అర్థమై రోజు ఏం స్వీట్ నేర్పిస్తారు నాకు అమృతఫలం అమృతఫలం స్వీట్ కదా స్వీట్ ఎట్లా చేస్తారు దాన్ని అంటే ఏమేమి మెయిన్ ఏం కావాలి దానికి ఒక గ్లాస్ బియ్యం ఒక గంట ముందు చక్కగా కడిగేసి నానపెట్టేసాం అనమాట నానిపోయింది అండ్ పప్పులు పొత్తు తిరుగుడు పప్పులు ఉంటాయి కదా గుమ్మడి గింజలు పుచ్చకాయ గింజలు అన్నీ కలిపినవి గసాలు ఇలాచి అండ్ షుగర్ మనము కప్పు ఎంత తీసుకుంటామో అంత కప్పు అనుకుంటా మా అత్తమ్మ చెప్తారు నాకు తెలియదు అంతగా అండ్ నెయ్యి ఓకే కాచిన పాలు సో ఇదండి మనకి అమృత ఫలంకి కావాల్సిన పదార్థాలు అనమాట మరి మా అత్తమ్మ వచ్చేస్తుంది అత్తమ్మ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తుంది చూసేది ఈ నానపెట్టుకున్న బియ్యాన్ని గ్రైండర్లో వేసేసి మెత్తగా రుబ్బేయాలట బాగా మెత్తగా రుబ్బేయాలి కుక్కర్ పాలు కాచిపెట్టేసాను మొత్తం అందులో వేసేయాల అత్తమ్మా మొత్తం వేసేయాల అది పిండి లేదు అంతే ఆహా ఇంకా నెయ్యి ఏమి వేయక్కర్లేదా ముందు నెయ్యి నెయ్యి అదే షుగర్ అయ్యాను కదా అత్తమ్మా ఒక గ్లాస్ పిండికి ఒక గ్లాస్ బియ్యం కదా పిండి అయితేనేమో ఒకటికొకటి సరిపోతుంది కానీ చాలా ఇలాచి పొడి ఇలాచి ఇలాచి కూడా దంచి పెట్టేసాము అదేసేయాలి నెయ్యి అయ్యాలి 
సో ఒక గంట గంటన్నర ముందు బియ్యం బాగా నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని గ్రైండర్ లో వేసి బాగా మెత్తగా రుబ్బి పెట్టుకోవాలంట మెత్తగా రుబ్బాలి మెత్తగా రుబ్బినాక ఒకటి రెండు పాలు వండాలి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ నిబ్బాలి బియ్యం కదా ఒకటి బియ్య ఎక్కువ చక్కర వేయాలి మళ్ళీ నెయ్యి వేయాలి ఇలాచి పడేయాలి మళ్ళీ పాలకులు దాని మీద అంతా కొట్టినాక పాలకులు వేయాలి మసాలా వేయాలి కొబ్బరి వేయాలి వేసి తినాలి వేసి తినేయాలి అంతే తినేయాలి ఇక మొత్తం అయితే ఒకేసారి వేసేయాలి కదా వేయాలి నెయ్యి అంతా నెయ్యి పాలు చక్కెర ఇంత కలిపాలి ఎక్కుతానే ఇలాచి అన్ని కలిపేయాలి అమృతఫలం చాలా బాగా చేస్తారు నాకైతే బాగా ఇష్టము ఇంట్లో ఈ బిల్లు బాగా తింటారు మా పెద్దబాబు బాగా తింటారు అందరు మంచిగా తింటారు అమృతఫలము చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా అసలు ఒక టైప్ ఆఫ్ బర్ఫీ లాగా వస్తుంది అనమాట అందుకే నేను పర్టికులర్ గా నేర్చుకుంటున్నాను చాలా చాలా బాగుంటుంది చిన్న మంట పెట్టాలా చాలా చేసినా మీ అత్తగారి దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారు మీరు కంటిన్యూస్ గా ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి ఎందుకంటే ఉండలు రాకుండా ఉండాలి ఉండొచ్చేస్తుంది మళ్ళీ 
చైన్ వస్తుంది కాల్ వస్తుంది అని మధ్యలో వదిలేకండి వదిలేస్తే మాత్రం మొత్తం మటాష్ అందుకని మంచిగా చక్కగా అలా ఓపిగ్గా తిప్పుతనే ఉండదు తిప్పుతనే ఉండదు తిప్పుతనే ఉండదు అంత ఓపిక ఉండి అలా చేసుకుని తినబట్టే కొంచెం గట్టిగా ఉన్నారు అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఓపిక లేవు ఏం చేస్తాం అన్ని బయట నుంచి అలా పార్సల్స్ జెప్టో జొమాటో వచ్చేస్తాయి సో అలా తినేప్పటికీ మనకు కూడా అంతే ఫాస్ట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది ఫాస్ట్గా పోతుంది మరి చక్కర ముందే వేసేసారు కదా అర్థమా చక్కర ముందే వేసేసారు కదా తిరుగుతాయంటారు కదా అట్లా ఇది కదా ఏమి పచ్చివే పోతాం మేము పాలి పచ్చివేనా నేను కాచా అంతే కాసి కాచి కూడా పోస్తారు కాచి కూడా కల్పల ఇంకా ఇంకేమేం చేస్తుంటారు అతమ్మా మీరు మంచి మంచివి మీరు చేసేటివి శనిగలంచి కొబ్బరి పొడి నువ్వుల పొడి అత్యాసరం అయితే నువ్వుల పొడి కొబ్బరి పొడి చేసి చిక్కటి పులుసు చేస్తుంది నానబెట్టి చిక్క ఇంత నానబెట్టి ఇంత అయితే ఇంత మంది కదా అందరూ బాగా అవి ఇంత ఇంత చేతులంతా ఇది ఉండదు అనుకోవద్దు కట్టుకుంటేనే మంచిగా ఉంటుంది ఆకుండా ఆకుండా దిక్పాలి నేను చెప్తా లేదా పెద్ద గంట నాకు ఇదే ఈజీ ఉంటుంది అచ్చా ఇట్లా ఉండాలి కట్టుకుంటేనే గట్టిగా అవుతుంది మేము ఇంకా ఎందుకంటే పిండి జరిగా పిండి ఉడతా పెట్టి మా తన వేరే ఉడతా పెట్టాలి పెడితే వాడు పెడదు తొంత అవి ఉండలు రాయి కాదు ఉండరాయి దాన్ని భయపడుతుంది చిన్నప్పుడు మంచిగా ఉండలు అయినా కానీ వాళ్ళు చూడుతుంటే కలిపాడు అప్పుడే బాగా కలిపాడు ఉండాలి దగ్గర అయితేనే ఉంది ఉండలు కలిపాలి అందుకే పెద్దగా చేస్తే చిన్నమాట చిన్న పెట్టుకోవాలి కలిపి చిన్నట ఉడకాలి ఇలా చేపట్టాలి 
మళ్ళీ దాంట్లో తాంబాళాలు పోసి ఎందుకని తాంబాళాలు కదా నెయ్యి రాసి దాన్ని నెయ్యి రాసి అలా పోతుంట పోసి ఇట్లా కొట్టి గీతలు పెట్టి చిన్న చేయి మాట మాడతారు సో దీనికి అంటుకోకుండా వచ్చేసాయి మేమేమో కట్ అయ్యా ఉండే అంటే పట్టుకొని దీంతో నేను కలపాలా నానబ నువ్వు దీంతో కలుపు నీకు ఈజీ ఉంటే దాంతో మళ్ళీ తీయాలి కదా ఉండ అంటే ఏది ఈజీ ఉంది అది మస్తు చేయి లాగుతుంది చేయి బాగా లాగుతుంది వేలికి ముద్ద అంటూ పోయి కాలింది నేను కలుపు నాతమా మీకు లాగుతుంద మళ్ళీ చెయ్యి అంత చూసింది వేస్తారా ఒక డబ్బులో ఉంది లేకపోతే యా పెద్ద పనే పెద్ద పనే చేరుకు రవ్వలన్నీ వేయాలి నేను పిండి వేసి రవ్వ ఇస్తాను నాకు రాదు పిండి వేసి పిండి వేసి బాగా ఇసుకి బాగా కొట్టాను కొట్టే మంచి అయితే కదా ఈ పిండి నలుపుడు అయితే నాకు వచ్చింది బాగా మంచిగా కలుపు పిండి నలుపుడు సన్న కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వేసుకోండి అవి నాకు ఇది అంటే ఇప్పుడు అది వచ్చింది నాకు ఇష్టం ఏదో చేసుకుంటే వస్తుంది వచ్చి అమ్మ పొయ్యి పెట్టామంటు పొయ్యి పెట్టామంటుంది పెట్టిన కొడుకోకుండా పోయి నేను కూడా వడపల్ అవి చేసేప్పుడు తిప్పేసి కొంచెం అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను చూడు వేసుకోండి చూడు వేడి ఉంటుంది అట్లా వేసేసుకున్నా లేదా ఉడికిందా మంచిగా ఇందా చక్కర సరిపోయిందా నాకైతే నచ్చింది అక్కడ తీసుకుంటావు చాలా కష్టపడ్డాము
అట్లా రావాలి ముక్కలాగా ఆరిపోతే అట్లా వచ్చేస్తుంది చక్కెర వేయాలి పాలు వేయాలి నెయ్యి వేయాలి పోచి ఉడక పెట్టాలి ఆ తామరాలు వేయాలి నెయ్యి ఆచి ఇంటి రాదు ఉద్యోగం చేయాలి అనకపోతుంది పోచి మీదకి వెళ్ళి పనుకుడు గసాలు కొబ్బరి అన్నీ వేసి ఇట్ల కొట్టి అవి ఇట్ల కోసుకొని తీసుకొని తినాలి నేను కాదు అర్థమనే చేసింది మొత్తం అంతా కాకపోతే నేను కొంచెం అట్లా ఇప్పుడు తిప్పాను అంతే ఈసారి నేను చేస్తాను అది మంచిగా వచ్చిందా లేదా అర్థమని చెప్పింది నేను మంచిగా చేశానా లేదా అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడైతే మస్తు వచ్చింది చాలా బాగుంది అర్థం చేసింది సో బండి నీకు కూడా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరి ఇట్లానే మంచి మంచి రెసిపీస్ తో పాటు ఇంకా వీడియోలన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాము మరి మన వామ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ